Hello listening friends. Sunan wale dosto salam. We are so glad you tuned in to listen to this program. Assi khush haan ke tusi saada program sunan vaaste apna radio on kita. We have been going through a series of messages entitled The Garden versus the City. Assi apne paigama de silsile banam baag te sher de utte gal baat kar rahe hain. And I want to begin today by telling you about something somebody said. Te aaj main tuhanu kise shakhs di kahi hoyi gal dass ke shuru karna chahna va. that there is a babylonian revival going on across north america and europe and most of the world ke shimali america europe te duniya de aksar mulkan vich babel wali bedari aayi hui hai what is a babylonian revival you ask hun tusi puchoge ki oh kehdi bedari hai it is fortune telling e kismat da haal dassan di bedari hai it is the occult e jadu di bedari hai It is tarot card reading. A falgiri di bedari. It is astrology. A ilme nujum di bedari. It is horoscope. A zaicha banan di bedari. All of these latest crazes are as old as chapter 11 of the book of Genesis. E sare nave khayal e zamane de padaish di kitab de 11vein bab jinne purane ne. For those of you joining us for the first time we are in the middle of a series of broadcast I call the garden versus the city. Friday vich oh dost jehde pehli vari sade nal program ch shreek ho rahe ne assi programa de silsile banam baag te sher de ad vich ma. It is the garden of God versus the city of man. E khuda de baag te bande de sher da muqabla hai. In today's broadcast we will be looking at Genesis chapter 11 verses 1 to 9 ajj de program vich assi padaish di kitab de 11vein bab odi pehli ayat ton 9vi ayat tak gaur karange there is nothing new about the occult as i said before jis tarah main pehla akhya jadu vich koi navi gal nahi i'm going to explain this in a minute main hune edi wazahat karna va but let me tell you what is new about this modern popularity of the occult लेकिन मैं इजाजत दियो कि तुम दसा कि जादू की मकबूलियत नवी गल जादू के अमरीका यूरोप जोर फड़ रहे जादू के काम दुनिया के इन हिस्सा आम तौर पर नहीं जाने जाते सन दे वर नोन इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज हां हिंदुस्तान ते दूसरे मुल्कां विच लोकी एना दे बारे जानदे सन बट इन यूनाइटेड स्टेट्स अलोन देयर आर एस्टिमेटेड टू बी 50 मिलियन बिलीवर्स इन एस्ट्रोलॉजी मगर हुन कल्ले अमेरिका विच एक अंदाजे दे मुताबिक 5 करोड़ इल्मे नजूम नु मनन वाले ने देयर आर ओवर 200000 पार्ट टाइम साइकिक एंड फॉर्चून टेलर्स तकरीबन दो लख तो वफसियाती किस्मत का हाल दसण वाले पार्ट टाइम लोग मौजूद ने देर आर ओवर ट्वेंटी थाउजेंड फुल टाइम साइकिक एंड फॉर्चून टेलर तकरीबन भी हजार तो वफसियाती किस्मत का हाल दसण वाले वह लोग ने जरा सारा दिन यो ही काम करते हैं देर आर मोर दैन टू थाउजेंड न्यूज पेपर अक्रॉस द यूनाइट स्टेट्स दट रन ए डेली हॉरोस्कोप कॉलम 2000 हजार तो वमरीका अखबार ने जेडे हर रोज जायचे का कलम शाया करते हैं काम सिर्फ अमरीका तक महदूद नहीं दिस एपेडेमिक इज वर्ल्ड वाइड ए वबा पूरी दुनिया ग्रोइंग इन साइज फॉर मेनी ईयर बहुत देर तो यह चीज अपना कद काठ वा रही है In this series of broadcast we have been contrasting the garden of god with the city of man. Radio program de is silsile vich assi khuda de baag te bande de sher da muazna kar rahe ha. God intended for his vice regions to live in a garden with all of its beauty. Apne bande aadam te hawa waste khuda da irada si ke khoobsurti nal pare hoye is baag vich rehan. God intended for Adam and Eve to live in a garden with all of its provision. खुदा का इरादा सी कि आदम ते हवा बाग विच रहन जिथे उना दी जरूरत दा सारा सामान सी गॉड इंटेंडेड फॉर हिज वाइस रीजंस टू लिव इन ए गार्डन विद ऑल ऑफ इट्स प्रोटेक्शन खुदा दा इरादा सी कि आदम ते हवा बाग विच उदी हिफाजत विच रहन यत मैन चूज टू बिल्ड द सिटी 
ਫਿਰ ਵੀ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ We have looked at the city of man with all of its ruthlessness ਅਸਾਂ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੇਜੜ ਦਰਖਤ ਵਾਂਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ The city of man is filled with loneliness ਬੰਦੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤਨਹਾਈ ਤੇ ਅਕਲਾਪੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ The city of man which is filled with artificiality ਬੰਦੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਨਾਵਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ The city of man that is filled with arrogance and pride ਬੰਦੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਸਤਾਖੀ ਤੇ ਗਰੂਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ In our last broadcast we concluded by stating how God righteously judged the city of man. ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਕੀਤੀ. By sending the flood to cover the earth. ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿਲਾਬ ਭੇਜਿਆ. The Lord used Noah to warn the people of the earth. ਖੁਦਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੋਹਾ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਬਟ ਦੇ ਡਿਡ ਨਾਟ ਲਿਸਨ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਐਂਡ एवरीवन ਬਟ ਨਾਵਸ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸ ਡਿਸਟਰੋਇਡ ਇਨ ਦਟ ਗ੍ਰੇਟ ਫਲੱਡ ਤੇ ਨੂਹ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਵੱਡੇ ਸਲਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਫਟਰ ਦ ਫਲੱਡ ਨਾਵਸ ਚਿਲਡਰਨ ਪਪੂਲੇਟਡ ਦ ਅਰਥ ਵਾਂਸ ਮੋਰ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨੂਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ Noah had three sons. Nu de tin putr san. Shem, Ham and Japheth. Sim, Ham te Japheth. Ham sinned against his father and ridiculed his father. Ham ne apne pyo de khilaf guna kita te nale apne pyo da mazak udaya. And he received the curse. Te onu lanat mili. That curse was transferred to his descendants. Te ohi lanat agge odi aulad vich muntakil ho gayi. Shem on the other hand honored his father. Magar Sim ne dusri taraf assi vekhne apne pyo di izzat kiti. So he and his descendants received a blessing. Te onu te odi aulad nu barkat mil gayi. Make no mistake about it, God blesses you when you love your parents. Is gal de bare bilkul galti na karna jadon tusi maa pyo di izzat karde ho, Khuda tuhanu barkat denda. Abraham was a descendant of Shem. Abraham Sim di aulad vichon si. But Canaan was the descendant of Ham. Lekin Canaan Ham di nasl vichon si. One of Ham's descendants by the name of Nimrod laughed and mocked God's curse upon his forefathers. Ham di nasl vichon ik jida na Nimrod si hasya te apne pyo dadyan de khuda di lanat da mazak udaya. Let us look at the scripture in Genesis 11:1 to 9. Aap padaish di kitab de 11ve bab di pehli ayat to lakke 9ve ayat tak vekhiye. I can use my imagination about this man Nimrod. Main is aadmi Namrud de bare tasavvur vich lya sak. I can imagine him to be saying, main soch sakna ke unhe ki aakhya hovega. God said what? Khuda ne aakhya ki We are going to be slaves to the descendants of Shem? Bhai asi Sim di aulad gulam hovange. What kind of god is this? E kis tarah da khuda hai? I'm going to show him who is what. Main onu dassanga kaun ki hai. Instead of recognizing his ancestors sin, apne pyo dadyan de gunah nu mannan di bajaye. Instead of repenting and turning to the Lord and finding favor in the eyes of the Lord, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪਛਤਾਂਦਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਵੱਲ ਰਜੂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ਨੂਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਨਮਰੂਦ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਡਿਫਾਈ ਗੋਡ ਐਂਡ ਗੋਡਸ ਪਲਾਨ ਨਮਰੂਦ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਮਰੂਦ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਥੈਟ ਹੀ ਵਾਸ ਨਾਟ ਇਨ ਨੀਡ ਆਫ ਗੋਡ ਨਮਰੂਦ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਨਮਰੂਦ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਬਿਲਡ ਅ ਸਿਵਿਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਟੂ ਅਪੋਜ਼ ਗੋਡ ਨਮਰੂਦ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਲਈ ਇੱਕ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੀਪਲ ਹੂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਟੂ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਆਰ ਅੰਡਰ ਗੋਡਸ ਜਜਮੈਂਟ ਉਹ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਨੇ ਐਂਡ ਐਨੀਵਨ ਹੂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਸ ਟੂ ਡੀਲ ਵਿਦ ਦ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਦ ਜਜਮੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਬਬ ਤੋਂ ਨਿਬੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਇਨ ਰੈਬੇਲੀਅਨ ਉਹ ਬਗਾਵਤ ਵ
ਐਸੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਯਿਸੂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡੂ ਯੂ نو ਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੈਟ ਰਿਕੁਆਇਰਸ ਅ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਟੂ ਗੋਡ ਵਜਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ every disease and every sickness known to mankind is the result of the original sin har bimari te marz jida insaniyat nu ilm e ibtidai guna da natija hai every pain and every heart ache in the world is the result of the original sin har dukh te dard jada insaan nu lagda hai usse hi pehle guna da natija hai every sin and consequence of sin is the result of the fall of man har guna te guna da natija ਆਦਮੀ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੈ ਐਂਡ ਟੁਡੇ 2000 ਇਅਰਸ ਆਫਟਰ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਵਾਸ ਬੋਰਨ ਤੇ ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਪਦਾਇਸ਼ ਦੇ 2000 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਟੁਡੇ 2000 ਇਅਰਸ ਆਫਟਰ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫॉर ਸਲਵੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਨਜਾਤ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਦੇ 2000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਟੁਡੇ ਆਫਟਰ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਵਿਕਟਰੀ ਅੱਜ ਫਤਾ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ those who refuse to submit to him are defying god jehde loki khuda di taabedari to inkar karde ne oh khuda nu lalkar de ne look at the way we deal with the curse of sin zara gaur karo assi gunah di lanat de bare ki keh rahe ha if there is a new virus in the universe agar kainat vich koi nawa virus hove we say oh we can eliminate it assi sochne ha nahi koi gal nahi assi inu khatam kar sakne ha if there is an incurable disease agar koi naqable ilaj bimari hai we say oh we will cure that assi kehne hain nahi koi gal nahi assi eda ilaj karange we brag saying give us enough money give us enough time and technology and we can do anything shekhi marde hoya assi kehne hain ki agar maqbool rakam hove fanni maharat hove munasib waqt hove te assi kuch vi kar sakne hain we don't need god we have technology ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਵੇ ਵੀ ਡੋਨਟ ਨੀਡ ਗੋਡ ਵੀ ਹੈਵ ਸਾਇੰਸ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ ਵੀ ਡੋਨਟ ਨੀਡ ਗੋਡ ਵੀ ਹੈਵ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਾ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਵੀ ਡੋਨਟ ਨੀਡ ਗੋਡ ਵੀ ਹੈਵ ਆਰ ਇੰਜੀਨਿਊਰਟੀ ਐਂਡ ਟੈਲੈਂਟਸ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਲਾਹੀਅਤ ਤੇ ਇਜਾਦ ਦਾ ਮਾਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ you don't have to be a great bible scholar to understand that god cannot be defied ye gal samjhan layi tuhanu bible da vadda alam hon di zarurat nahi ke khuda nu lalkarya nahi ja sakda god's judgment cannot be defied khuda di adalat nu lalkarya nahi ja sakda god's decrees cannot be defied khuda de faisle nu lalkarya nahi ja sakda there is only one way to escape the curse of sin ਲਾਨਤ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬਾਈ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਓਨਲੀ ਵਨ ਹੂ ਟੁਕ ਦ ਕਰਸ ਅਪਨ ਹਿਮਸੈਲਫ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਈਏ ਜਿਨੇ ਸਾਰੀ ਲਾਨਤ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਉਠਾ ਲਈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਜੀਸਸ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਦ ਨੇਮ ਅਬਵ ਏਵਰੀ ਨੇਮ ਇਹੋ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਜ਼ਲ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਐਟ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ ਏਵਰੀ ਨੀ ਸ਼ਾਲ ਬਾਓ ਐਂਡ ਏਵਰੀ ਟੰਗ ਵਿਲ ਕਨਫੈਸ ਦੈਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਲੋਰਡ ਇਹ ਹੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਝੁਕੇਗਾ ਤੇ ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਵਾਈ? ਪਲਾ ਕਿਉਂ? ਬਿਕਾਜ਼ ਹੀ ਟੁਕ ਅ ਕਰਸ ਅਪਨ ਹਿਮਸੈਲਫ ਦੈਟ ਡਿਡ ਨਾਟ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਹਿਮ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨੇ ਉਹ ਜੁਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਲਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਈ। ਇਟ ਵਾਸ ਯੂਰ ਕਰਸ ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਸ ਮਾਈ ਕਰਸ ਦੈਟ ਹੀ ਟੁਕ ਅਪਨ ਹਿਮਸੈਲਫ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਨਤ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਈ। Now let's go back to Nimrod. Ah hun fer wapas Nimrod di kahani wal chaliye. Nimrod wanted to build a civilization. Nimrod ek tehzeeb banana chahanda si. Nimrod wanted to make God obsolete. Nimrod khuda nu aisi shakhsiyat banana chahanda si jida rawaj khatam ho gaya hove. Ultimately Nimrod wanted his civilization to oppose God. ਆਖਰਕਾਰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਕਲਾਮੇ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਇਹਨੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ from the beginning of genesis 11 all the way to the book of revelation padaish di kitab de 11ve bab to shuru karke mukashfa di kitab tak babylon is a symbol of living at enmity with god babul khuda de naal mukhalifat de vich rehn di ik alamat hai babylon is a symbol of following false gods babul inna dasse gaye jhoothe devtyan di alamat hai babylon is a symbol of abomination of earthly cities babel zameeni makruhat di ik alamat ya nishan hai how did babylon get that dubious reputation sawal eh ve ke babel nu eh mashkook shohrat kive mil gayi it all began here in genesis 11 when nimrod and the inhabitants of babylon said to themselves ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਦਾਇਸ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ 11ਵੇਂ ਬਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਨਮਰੂਦ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਲੈਟਸ ਕਮ ਐਂਡ ਬਿਲਡ ਅ ਸਿਟੀ ਵਿਦ ਅ ਟਾਵਰ ਟੂ ਰੀਚ ਹੈਵਨ ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਈਏ ਜਿਹਦਾ ਬੁਰਜ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਐਂਡ ਵਿਦ ਥਿਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦ ਫਾਰਮਲ ਐਂਡ ਵੈਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟੂ ਗੋਡ ਅਮੰਗ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਬਿਗਨ ਤੇ ਇਸੇ ਅਮਾਰਤੀ ਮਨਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਈ ਲਿਸਨਿੰਗ ਫਰੈਂਡਸ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤੋ देयर ਆਰ ਥ੍ਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗਸ ਯੂ ਮਸਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਪੀਪਲ ਆਫ ਬਾਬਲੋਨ ਤਿੰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਵਨ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਹੈਡ ਅ ਵਿਜ਼ਨ ਫੋਰ ਅ ਸਿਟੀ ਵਿਦਾਊਟ ਗੋਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨਾ ਹੋਏ ਟੂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ they had a vision for stealing god's glory ohna di roya khuda de jalal nu chori karan di si three teesri gal they had a vision for the religion of self worship ohna di roya khud prasti de mazhab di si let's look first at this vision for a city without god aao hun pehla be khuda shehar di roya nu vekhiye Nimrod wanted to build a great empire with a religious system. Namrud ek mazhabi nizam wali vaddi sari sultanat banana chahunda si. That is he wanted a system in opposition to God of heaven and earth. Oh ajeya nizam banana chahunda si jehda aasman te zameen de khuda de khilaf hove. In a deliberate act the citizens of Babylon chose to reject the knowledge of the true God. ਇੱਕ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਇਲਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਵੈਨ ਪੀਪਲ ਰਿਜੈਕਟ ਦਾ ਟਰੂ ਗੋਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਸੱਚੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਈਕ ਇਟ ਔਰ ਨਾਟ ਦੇ ਵਿਲ ਇੰਬਰੇਸ ਫਾਲਸ ਗੋਡਸ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹ ਝੂਠੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੈਦਰ ਦੇ ਐਕਨੋਲੇਜ ਇਟ ਔਰ ਨਾਟ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਹਦਾ ਇਤਰਾਫ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ when people reject the true god jadon loki sache khuda nu rad kar dende ne they will worship other objects te oh dusriyan cheezan di pooja kar dende ne the bible speaks of the mystery of babylon bible muqaddas sanu babel di is razdari de bare dasdi hai and i want to tell you all about this mystery te main tuhanu isse raz de bare dasna chahna ha and that is why i want you to tune in next time for me to tell you about the mystery of babylon te eh hoy wajah hai ke main chahna ke tusi saadi agli nashriyat zarur suno te main tuhanu is raaz de bare dassa until then i wish you god's richest blessing te us waqt tak meri dua hai ke khuda tuhanu barkat de